、冷静、成熟、帅气、担当，非常汉子和爷们儿。洒脱自信，我操！各个方面能力很强。前面就是流沙河了，因为他就是最强的一个沙漠向导。但是呢，在这个过程中，突然出现了这么一件事情之后，对他的影响很大，整个人就就变了，就变到后来特别沉稳。他不是说是放不下孔明或者放不下山茶，因为他也清楚的知道他们肯定是都死了嘛。只不过他有一个执念，是需要找到他们的尸骨去把他们安葬。我这次来是要再走一次山茶线，去找他们，但这次找不到，会去第二次、第三次，找到为止。老大哥一样，我是特别的敬佩他的。我们的生死真就交在彼此的手中。就他往这一站，就觉得你会很相信他，就能够把大家都就聚在一起，相互掩护。再加上他看起来像是个糙汉，但其实就心里边是很细腻的这这样一个人。小心，长东他就是这样一个角色。在这个故事里面，他遇到很多想象不到的遭遇。昌东就从别人的算计或这些困难里面，啊，找到自己，找到自己的成长，找到自己的价值跟最爱的人。他是比较一种比较质朴的一种特色。看这个吧，这个手边。没事，我来。我来，我来，我来，我来，我来，我来。第三天肥唐。我觉得白宇也跟这个昌东是完全呃融合在一起，所以我很开心我能够有昌东来参与这个戏